హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు సాక్షి నేను అంజలి మనీకి వాల్యూ తగ్గదు మనీ మూవీకి క్రేజ్ తగ్గదు సో మనీ మూవీని మనం తలుచుకుంటే జేడీ గారు చేసిన కామెడీ ముందుగా గుర్తుకొస్తుంది వారి వా ఏమి ఫేసు అంటూ కాను ఆడుకున్న విధానం నవ్వు తెప్పిస్తుంది సో ఈ సినిమా గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను అనుకుంటున్నారా మనీ మూవీ ముప్పై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది సో ఈ సందర్భంగా మూవీ టీమ్ అంతా ఉన్నారు సో ఎవరో తెలుసా జేడి చక్రవర్తి గారు డైరెక్టర్ శివ నాగేశ్వర్ గారు అలాగే చిన్న గారు సో వారితో మాట్లాడి మూవీకి సంబంధించిన మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో హాయ్ ఆల్ హలో 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 ఎలా ఉన్నారు సో జేడి గారు మనీ మూవీ థర్టీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది దట్టు ఈ సినిమాలో మీకు హీరోగా ఫస్ట్ అవకాశం ఎలా అనిపిస్తుంది మా డైరెక్టర్ శివనాయసి గారు ఫోన్ చేసి థర్టీ ఇయర్స్ అయిందంటే ఇట్ వాజ్ లైక్ అ షెల్ షాక్ ఇప్పుడు ఆయన అడిగితే ఆయన హీస్ గాట్ టెరిఫిక్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ సో ఆయన ఏమంటారంటే ఎప్పుడు అయి ఉండాలి కదా అనుకున్నావా అంటారు కాదు అప్పుడే ఏందా అనిపించింది నాకు స్టార్ట్ అవు అండ్ సెకండ్ ఐ హ్యావ్ టూ మెనీ మెమరీస్ టు షేర్ అబౌట్ మనీ అంజలి సో ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్ తో ఉండటంతో పాటు ఒక ట్రెండ్ సెట్టింగ్ ఫిల్మ్ అయింది అంటే హ్యూమర్లో హ్యూమర్లో జంజాల గారు ఈజ్ గాడ్ ఆఫ్ హ్యూమర్ బట్ దెర్ వాజ్ నెవర్ ఎ ప్యారల్ హ్యూమర్ ఇలా కూడా ఒక సటిల్ హ్యూమర్ ఒక అండర్ టోన్ హ్యూమర్ చేయొచ్చు అని ఐ థింక్ మనీ ఈజ్ ద ఫిల్మ్ విచ్ స్టార్టెడ్ ద ట్రెండ్ సో ఆల్ ఫుల్ మార్క్స్ టు నాగేశ్ గారు అండ్ ప్రొడ్యూసర్ రాము గారు ఓకే సో సార్ ఇప్పటికీ అండ్ మూవీ ఇప్పటికీ థర్టీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది కానీ ఇండస్ట్రీలో మీ జర్నీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది మనీ అనేది ఏంటంటే మనిషి మనీ ఈ రెండు ఉన్నంత వరకు మనీ ఉంటుంది తెలుసా ఓకే మనిషి మనీ రెండు మనిషి మనీ ఉన్నంత వరకు మనీ ఉంటుంది అది దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఓకే అంటే మనీ సినిమా కాదు మనీ ఉంటుంది కదా ఉండాలి కదా లేకపోతే నేను తర్వాత కాంట్రడిక్ట్ చేస్తా ఇది మన ఇద్దరు మళ్ళీ మాట్లాడతాయి గుర్తుపెట్టుకుందా చాలా హ్యాపీగా ఉంది తర్వాత నాకు జేడి చిన్న వాళ్ళిద్దరు కూడా ఈ ప్రోగ్రాంలో ఉండవు అంటే మాకు లాట్ ఆఫ్ మెమరీస్ సేవా టైం నుంచి వీళ్ళిద్దరితో నాకు ట్రావెల్ మనీలో వీళ్ళిద్దరు హీరోలు అది థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ మేము ఇద్దరం ముగ్గురం కలిసి ఇక్కడ ఉండడం అనేది ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఓకే హలో చిన్న గారు ఎలా ఉన్నారు గుడ్ గుడ్ సార్ అంటే ఈ మూవీలో ఎవరు ఎలా వచ్చింది మీకు అంటే నేను ఆల్రెడీ శివ చేస్తున్నాను అవును శివ అండ్ హిందీ శివ ఆఫ్టర్ దట్ నేను దీనికంటే ముందు రాత్రి సినిమాలో నేను హీరోగా చేస్తున్నా రాము గారి దగ్గర అప్పుడు రాము గారు ఈ సినిమా అనుకొని స్టార్ట్ చేసి శ్రీనాయసరా చేత స్టార్ట్ చేసిన అని చాలా సింపుల్గా స్టార్ట్ చేసిన మూవీ ఇది అసలు ఏ అట్టహాసం లేకుండా జుబ్లిన్స్లో ఒక రోడ్డు మీద ఓపెనింగ్ షాట్ తీసి సింపుల్గా అసలు అది వెళ్ళిపోతుంది వేరే హంగామా ఏం లేకుండా హడావిడి లేకుండా వెళ్ళిపోయిన సినిమా మధ్యలో కొన్ని కొన్ని ఈ సినిమాకి ఇబ్బందులు కూడా వచ్చాయి వాటి వల్ల కొంత డిలే కూడా అయింది ఫిల్మ్ బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఫైనల్లీ సక్సెస్ అనేది ఇవన్నీ మనల్ని మర్చిపోయేటట్టు చేస్తుంది నాయసరి గారితో అంటుంటా నేను ఫస్ట్ శివాలో నన్ను రాము గారు సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు నేను చాలా బ్యాడ్ ఆర్టిస్ట్ ఇతను వద్దు అని చెప్పి నన్ను అవునా రిజెక్ట్ చేసిన వ్యక్తి శివనాయసరా ఎందుకు సార్ ఎందుకంటే కాస్టింగ్ కాస్టింగ్ చేసేటప్పుడు నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెస్ట్ చేయగలను ఒక మనిషి ఎంత పర్ఫామ్ చేయగలడని ఇతను ఒక్కడ విషయంలో నేను ఆ విషయంలో ఫెయిల్ అయ్యా అంటే అది మళ్ళీ మనీకి సంబంధించిన కథ కాదు అది వేరే అవుద్ది అతను పర్ఫామ్ చేశాడు కూర్చొని అంటే నేను ఈ విషయం ఎందుకు చెప్పానంటే ఆయనతో ఇప్పటికీ నేను జోక్ చేస్తుంటా మీరు నన్ను రిజెక్ట్ చేశారు నేనే మీకు హీరోగా డైరెక్టర్గా అవకాశం ఇవ్వాల్సి వచ్చింది గుర్తుపెట్టుకోండి హీరోగా పెట్టుకుంది నేనే ఎవరిని ఎవరిని పెట్టుకుందాం అంటే ఫస్ట్ చిన్న పేరు చెప్పాను తర్వాత రెండు రోజుల తర్వాత జేడీ పేరు చెప్పాను నేనే మీకు అవకాశం ఇవ్వాల్సి వచ్చింది డైరెక్టర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ముందు రిజెక్ట్ చేసిన వ్యక్తిని నేను నేను అంటే మీకు అప్పుడు అప్పుడు చెప్పారు అంటే జనరల్ గా ఏదైనా రిజెక్ట్ అయితే ఆ రిజెక్ట్ అయిందని చెప్తారు కానీ చెప్పలేదు నాకు 
ఈయన చెప్పలేదు నేను చెప్పాను ఫస్ట్ డే షూట్ అయ్యాక అదే ఆ తర్వాత మీరే చెప్పారా నిన్న వద్దన్న అంచున్నా కానీ బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నావు అది అప్రిషియేటివ్ అని చెప్పాను ఆ తర్వాత జరిగింది అది బట్ నేను కెమెరా ముందుకు వెళ్ళే వరకు ఏదో డౌట్ డౌట్ కూడా వెళ్తున్నా ఎందుకనో అంటే రాము గారికి ఈయన మైండ్ స్పాయిల్ చేసేసి ఉన్నాడు ఇది కూడా జరిగింది జనరల్ గా ఆయన చేస్తారు కదా అనే ఫీల్ బట్ ఆయన ఏంటంటే ఆయన వన్ మ్యాన్ షో ఆయన ఆయన డెసిషన్ ఎప్పుడు కూడా ఇవన్నీ తీసుకుంటాడు అట్ ద సేమ్ టైం ఆయన ఫైనల్ డెసిషన్ ఆయనదే ఉంటుంది నో నో డౌట్ హీఈస్ గుడ్ పెర్ఫార్మర్ అని చెప్పి ఆయన అన్నాను అంటే ఫైనల్గా అది కూడా ఏంటి మేము ఇద్దరం కలిసి వీడియో షూట్ చేసాం నాగార్జున క్యారెక్టర్ రఘువరం క్యారెక్టర్ ఇలా అప్పుడు అప్పుడు ఓకే వీడియో షూట్స్ అన్ని చేసి చూసాక లేదు లేదు కన్ఫర్మ్డ్గా తను చేస్తాడు అని చెప్పి పెట్టుకున్నాడు ఆ పెట్టుకున్న జర్నీలో అక్కడి నుంచి హిందీ శివ బాగా బిజీ అయినట్టున్నారు కదా శివ తర్వాత స్టిల్ బిజీ అది వాటెవర్ ఇట్ ఈస్ స్మాల్ స్క్రీన్ ఆర్ బిగ్ స్క్రీన్ స్టిల్ మంత్లీ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ ఐఎమ్ బిజీ సాగిపోతుంది నేను ఇండస్ట్రీకి అంటే కెమెరా ముందు నిలిచి థర్టీ సిక్స్త్ ఇయర్ శివ రిలీజ్ అయ్యి థర్టీ ఫోర్త్ ఇయర్ ఐ థింక్ స్టిల్ బిజీగా ఉన్నాను ఆయన బిజీగా ఉన్నాడు నేను బిజీగా ఉన్నా ఈయన డైరెక్టర్ కాబట్టి సంవత్సరం అంతా బిజీగా లేకపోయినా ఆరు నెలలు ఆరు నెలలు అలా బిజీగా ఉన్నారు అనమాట సో మీరు అంటే కో డైరెక్టర్ గా శివనాగేశ్వర్ గారు మీకు ఆల్రెడీ పరిచయం తర్వాత వర్క్ చేసినప్పుడు ఏమనిపించింది ఏం చెప్తారు అసలు డైరెక్టర్ గురించి మీరు అప్పటికి ఇప్పటికి ఏమైనా చేంజ్ ఉందా అంటే రాజ్దూత్ స్వీట్స్ చెప్పమంటారా చెప్పండి సార్ చెప్పండి <laughs> అండ్ ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు అర్థం చేసుకోవడానికి అద్భుతమైన అవకాశం కలిగింది అండ్ నాకు ఈయన దగ్గర నుంచి నాకు పర్సనల్గా ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నేను రామగారి దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా జాయిన్ అయ్యాను ఈయన కో డైరెక్టర్ గారు సో క్షణక్షణం సినిమాకి ఇంకా మనీ స్టార్ట్ అవ్వలేదు అప్పుడు అవ్వలేదు సో సో మై రిలేషన్షిప్ విత్ హెమ్ వాజ్ మచ్ మోర్ స్ట్రాంగర్ సో మేము మనీ చేసే టైంకి మోర్ ఆర్ లెస్ వివర్ అకౌంటెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో మేము ఇద్దరం చాలా సారీ నా సార్ షేర్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు షేర్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం మంచి ఇచ్చాడు ఆ మంచి వెళ్ళి అవసరం లేదు నా సార్ సో వీస్ టు షేర్ లాట్స్ ఆఫ్ గుడ్ ఫీలింగ్స్ టుగెదర్ సో మెయిన్గా అంటే ఈ మనీ మూవీ షూటింగ్ జరుగుతున్న టైంలో ఎవరికి తెలియని ఏమన్నా ఇన్సిడెంట్ ఏమైనా జరిగిందా ఇంకా మీరు చెప్పుకోలేని అంటే సిగ్గుబడి ఇన్సిడెంట్ అది కూడా నాకు తెలియదు ఇప్పుడు ఎవరికి చెప్పుకోలేని అంటే చెప్పుకోలేని విషయంలో అంజలి అంటే సీక్రెట్ గా సీక్రెట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీరు ఇంతవరకు రివీల్ చేయనవి మనీ మూవీ టైంలో అంటే మనీ మూవీ టైంలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఎక్కడ రివీల్ చేసేనేమో తెలియదు కానీ నేను అంటే నేను తను జిత్తు అని పిలుస్తాను నేను జిత్తు రేణుకా సహానే జయసుధ గారు మేము అందరం యాక్ట్ చేస్తా ఉంటే మా అందరిలోకి పరేష్ రావులు ఒక్కడే అందంగా కనిపించేవాడు సరే ఇప్పుడు ఆయనకి నేను జిత్తు అంటే చాలా ఇష్టం మమ్మల్ని ఇద్దరినీ కాకుండా పరేష్ రావులు కాదు కాదు దీంట్లో చిన్న లాజిక్ ఉంది కాదు 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 అదొకటే అనుకున్నా నేను ఇక్కడ సీక్రెట్ రివీల్ చేయబోతున్నాను అప్పుడు పరేష్ రావులతో చెప్పా కదా కొంచెం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేయడం వల్ల హిందీ మాట్లాడటం వల్ల పరేష్ ని పరేష్ పైగా నేను ఎయిటింగ్ రూమ్ లో కూడా ఉండేవాడు నాయసరావు గారి తోటి బికాస్ ఐ వాజ్ ఆల్సో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఎందుకు పరేష్ అందంగా ఉన్నాడని పరేష్ నెల్లి అడిగా నాయసరావు గారు కూడా ఇప్పటివరకు చెప్పాను లేదో నాకు తెలియదు 
సో పరేష్ నాకు సీక్రెట్ చెప్పాడు ఏం సీక్రెట్ అండి ఏమిటి అంటే నేను జిత్తు కానీ రేణుక కానీ మా అందరికీ మేము అందరికీ ఇక్కడే ఉండేది లైట్ మాకు చెస్ట్ మీదే ఉండేది పరేష్ ఒక్కడికి ఫేస్ మీద ఉండేది క్లోజ్ అంటున్నారు కాదు అసలు లైటింగ్ క్లోజ్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే చెప్పాడు ఏంటి అంటే తేజ అతనికి ఫేసెస్ అంటే ఇష్టం లేదేమో తెలియదు ఓన్లీ ఛాతీల మీదే లైటింగ్ చేస్తాడు ప్రతి షాట్లో నేను రిహర్సల్ అప్పుడు మాత్రం ఇలా చేసి టేక్లో మాత్రం ఇలా వంగి డైలాగ్ చెప్తున్నాను నా ఫేస్ మీద లైట్ ఉందన్నీ ఫస్ట్ కెమెరా సో అప్పటి నుంచి అతను చెప్పిన సీక్రెట్ నేను చాలా సీక్రెట్గా అమలు పరిచి ప్రతి డైలాగ్ వంగి చెప్పేవాడిని అప్పుడు నా ఫేస్ మీద లైట్ తేజ ఏంటంటే మొత్తం లైటింగ్ చేస్తాడు లైటింగ్ చేసి ఫేస్ వరకు కట్టర్ పెట్టి కట్ చేయమని కట్ చేసేస్తాడు కానీ బాగా అలా కట్ చేస్తాడు ప్లస్ మొత్తం లైట్ లేసాక గబుక్కుని ఏదైనా లైట్ ఆగిపోతే అప్పుడు డే లైట్స్ కొత్తగా వచ్చినాయి కదా డే లైట్ ఏంటంటే మళ్ళీ అది చల్లబడిన దాకా వెయిట్ చేయాలి ఓకే లైట్ పక్కకు తిప్పే రెడీ అనేవాడు సరే ఈ లైట్ ఆగిపోయిందంటే ఈ లైట్ పక్కకు తిప్పే రెడీ అనేవాడు అసలు ఏ లైట్ ఉందా ఏంటా సో అది అదే అంటే బేసిక్గా ఏంటంటే ఫేస్లో యాక్టర్ల మీద లైట్లు అవసరం లేదు అని తను అంటే తన ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళకు ఉంటుంది కానీ లైట్లు కనిపించేప్పుడు మా అమ్మ కూడా నన్ను గుర్తుపట్టకపోతే కనబడతావు బట్ తన తన స్కూల్ వేరే అనమాట అప్పట్లో అంజలి అనే గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉండేది నాకు తను కూడా గుర్తుపట్టదని భయపడ్డాను బట్ కావాలని చెప్తున్నాను వీళ్ళిద్దరికీ గుర్తుందో లేదో కానీ ఇట్స్ నాకైతే మెమరబుల్ థింగ్ దాంట్లో ఈయనకి తర్వాత కూడా చెప్పా సార్ దిస్ ఈస్ అ ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ మీ సినిమా సక్సెస్ అవ్వబోవడానికి అని తర్వాత చెప్పా ఈయనకి మేము ఫస్ట్ డే షూటింగ్ ఒక ఆటోలో చేసాం ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ చేసాం ఈ షూటింగ్ ఆగి ఆగి కొంచెం వేరే సినిమాల వల్ల ఆయన బిజీగా ఉండి మా సినిమా మీద మా సినిమా మీద చాలా చిన్న చూపు చాలా చిన్న సినిమా అని వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ చేస్తే మధ్యలో ఆగిపోయి మళ్ళీ ఒక ఒక రేంజ్లో అయితే సిక్స్ మంత్స్ గ్యాప్ కూడా వచ్చేసాయి జరుగుతున్నాయి సమ్ ఆయనకు కూడా అప్పుడు అన్ని రిలీజులు ఫైనాన్షియల్ టెన్షన్స్ అన్నీ ఉండి దీన్ని ఇది లెక్కలేదు ఈ సినిమా ఇది ఏదో సమ్ అనుకున్నారు అనుకున్నారు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత రాము గారు ఆటో సీన్ ని రీషూట్ చేయమన్నారు మేము ఫస్ట్ డే చేసాం ఆ సీన్ వెరీ ఫస్ట్ డే ఇది ఆల్మోస్ట్ జూబ్లీల్స్ క్లబ్ ఎదురుగా చేసాం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత మామూలుగా ఏం చేస్తారంటే షూటింగ్లో రోడ్ మీద ఆటో వెళ్తుంటే ఆటో తీసుకురండి అని చెప్పి వాడికి ఒక టూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంత ఇచ్చేసి కొద్దిసేపు ఒక గంట టూ టూ అవర్స్ ఎంత వాడుకొని పంపించేస్తాం ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత ఆ ఆటోలో షార్ట్స్ కొన్ని రీషూట్ చేయండి అన్నాడు ఆటో పిలుచుకురమ్మని చెప్పి మామూలుగా ఇది సోమాజీ కూడా ఈ షూటింగ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత సేమ్ ఆటో పర్సన్ వచ్చాడు అనమాట రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి పిలిస్తే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత నాకు అసలు షాక్ నేను అప్పుడు చెప్పా ఆయనకి సార్ ఈ ఇన్సిడెంట్ ఎందుకనో నాకు మీ సక్సెస్ కి ఇది డౌట్ గా ఉందండి నాకు ఈ సినిమా ఆడుద్దానే మేమిద్దరం మాట్లాడుకునేవాళ్ళం ఎక్కువ సినిమా గురించి ఒక వారం ఆడుద్దా నాకు సినిమా వస్తుందా ఇలా ఆయన నన్ను అడిగేవాడు లేదు సార్ డెఫినెట్గా కొంతవరకు అయితే బ్యాడ్ ఫిలిం కాదు మీకు ఈ ఈ ఇన్సిడెంట్ నేను నాకు ఎందుకనో సక్సెస్కి పునాది అసలు వండర్ సార్ అంటే ఇయర్ తర్వాత అదే డ్రైవర్ అంటే అదే ఒక వండరే అనుకోవచ్చు వండరే ఆ సీన్కి మేము ఇద్దరుగా డైరెక్టర్లు కూడా ఆటోలో పెట్టి కెమెరా వ్యాక్యూమ్ బేస్ పెట్టి కెమెరా వ్యాక్యూమ్ బేస్ పెట్టి డైలాగ్లు ఇచ్చేసి ఆ బ్యాటరీ ప్లగ్ మా దగ్గర ఇచ్చారు బ్యాటరీ పెడితే ఫిల్మ్ రన్ అవుతుంది బ్యాటరీ తీసేస్తే అలా వెళ్ళి ఒక టూ త్రీ కిలోమీటర్స్ మేము ఇద్దరమే ఏం చెప్పాలి ఏంటి దట్ ఈస్ ద వెరీ పాపులర్ సీన్ ఇన్ ద ఫిలిం మేము ఇద్దరం ఆటోలో నేను మీటర్ చూడడం ఇతనేమో ఇంకా పోనీ ఉండడం అసలు ఇప్పుడు అవి గుర్తు గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటే చాలా వండర్ గా అనిపిస్తుంది దట్టు మీరు మనీ మూవీ రిలీజ్ టైమ్ లో కూడా బస్ లో తిరిగేవారంట మనీ మూవీ రిలీజ్ తర్వాత రిలీజ్ కి ముందు మీరు బస్ లో తిరిగేవారటగా అవును బస్ లో తిరగటం ఏంటి మీరు మనీ రిలీజ్ లో మనీ చూడడానికి వెళ్ళేవాడిని ఎందుకు అంటే సెంటిమెంటా 
సెంటిమెంట్ కాదు మనీ లేక ఇవాళ సినిమా హిట్ అయితే బెంజ్ కారు ఎస్టీమ్ కారు లేకపోతే ఆడి కారు కొనిస్తున్నారు అప్పుడు ఏం లేవు నేను మోడల్ కాలనీలో ఉండేవాడిని మోడల్ కాలనీలో సంధ్యా థియేటర్లో సినిమా ఆడుతుంది మోడల్ కాలనీలో బస్ ఎక్కి క్రాస్ రోడ్స్ కంటే ముందు దిగేవాడిని ఈ లోపు రాడ్ని పట్టుకొని మనీ సినిమా గురించి ఎవడన్నా మాట్లాడుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళేవాడిని మెల్లిగా అరే మనీ సినిమా చూసాను రా బాయ్ బ్రహ్మానందం సూపర్ చేసి ఉన్నట్టే కాసేపు అక్కడ ఉండేవాడిని మళ్ళీ ఇంకెవడో అక్కడ సీట్ ఖాళీ అయినా కూర్చోవాడి ఇంకెవరన్నా మాట్లాడుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళేవాడు ఇప్పుడు అక్కడ దిగి అక్కడ నుంచి కరెక్ట్గా మూడు రూపాయలు మినిమం ఆటో అక్కడ నుంచి ఆటో ఎక్కి ఆటోలో దిగేవాడిని అప్పుడు ఆటో నేను ఆటోలో వచ్చినట్టు అక్కడ ఉన్న ఓడియన్ థియేటర్ మేనేజర్ అప్పిరెడ్డి నాయస్రో ఇంకా ఆటోలోనే వస్తారేం సార్ కారులో రావచ్చు కదా బస్సులో వచ్చిన విషయం తెలియదు వాళ్ళకి అవును అసలు ఇది ఓకే సో జేడి గారు జేడి గారు అనగానే ఇంకో పేరు అందరికి బాగా స్ట్రైక్ అయ్యే పేరు ఏంటంటే ఆర్జీవి గారు ఆర్జీవి గారి శిష్యుడు జేడి గారు అంటే ఆర్జీవి గారి శిష్యుల్లో చాలా మందికి కొన్ని నంబర్స్ ఉంటాయి మీ మీకు ఏ నంబర్ ఏమంటే <laughs> 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 Thank you so very much, Anjali. <laughs> so, uh, emotions are going to be your answer, right? Uh, RGV is going to be a lot of mafia, right? Who is it? Who is it? I mean, the audience is going to be a lot of mafia. No, I don't want to say that. No, I don't want to say that. Mafia is going to be a lot of mafia. No, I don't want to say that. Mafia is going to be a lot of mafia. Mafia is going to be a lot of mafia. Mafia is going to be a lot of mafia, right? ఆఫియాలో అమ్మాయిలు లేరు కనుక అటువంటి సంబంధాలు ఏం లేవు మీకు అక్కడ గురువు గురువుకి అమ్మాయి లేనప్పుడు శిష్యుడిని ఎందుకు వెళ్తాను ఓకే గురువుని మించిన శిష్యుడు అనుకోవచ్చా సి ఐ టెల్ యూ అబౌట్ మనీ ఒక చాలా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్ గురువుని మించిన శిష్యులు ఎప్పుడు అవలేం ఎవరు హీస్ ఆల్వేస్ గ్రేట్ హీస్ ఆల్వేస్ అవద అది సినిమా పేర్లకు బాగుంటాయి ఐ టెల్ యూ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్ వై రాము గారు ఇందాక జిత్తు చెప్పినట్టు నాయసుడు గారు చెప్పినట్టు ఐ టెల్ యూ మేము గాయం అనే సినిమా షూట్ చేస్తున్నాం షూట్ చేస్తాం అంటే విక్రాంతి థియేటర్లో షూట్ చేస్తుంటే నాయసులు గారు మన బడ్జెట్ ఎంత అండి మనీది ఫిఫ్టీ రెండు కలిపి హిందీ తెలుగు అది ఫైనల్ ల్యాండింగ్ కాస్ట్ ఒక ఫార్టీ త్రీ ఓకే హిందీ తీసేస్తే థర్టీ ప్లస్ అంటే టోటల్ మన టూ వర్షన్స్ షూట్ షూట్ చేస్తాం ఫస్ట్ సైమల్ తనిస్గా హిందీ అండ్ తెలుగు తీస్తూ వచ్చారు ఫైనల్ ల్యాండింగ్ సగం సినిమా తీసేటప్పటికి ఫిల్మ్ ఉండడానికి కూడా కొంచెం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి అప్పటికంటే రాము గారికి రాత్రి అంతం ఈ సినిమాలన్నీ ఫ్లాప్స్ వచ్చి కొంచెం ఫైనాన్షియల్ గా టైట్ పొజిషన్ లో ఉన్నాడు ఆ రోజు కూడా నాతో ఒక మాట అన్నాడు ఆయన మేము అది రిలీజ్ కావాలా ఆ సినిమాలు రెండు దాంట్లో కూడా నేనే హీరో అంతము రాత్రి పెద్ద సినిమాలు చేస్తున్నాను అవి ఏమన్నా తేడా వస్తే చిన్నరావు నిన్ను హీరోగా పెట్టి చేస్తున్నాను నీ సినిమా కాపాడాలని అన్నాడు అలా ఆ సినిమా కాపాడింది ఆయన ఆల్రెడీ ఆర్జీవ్ గారు ఛాలెంజ్ కూడా చేశారంట కదా మిమ్మల్ని పెట్టి చిన్నాని పెట్టి నేను హీరోగా తీస్తాను మూవీ అని చెప్పి ఎస్ ఎస్ నాకు ఆ తర్వాత కూడా ఇంకొక సినిమా కూడా నన్ను రమ్యకృష్ణని పెట్టి ఫోటోషూట్ కూడా అయింది ఫోటోషూట్ కూడా అయింది అప్పటికే ఆయన కొంచెం బాంబే ఏ ఇయర్ సార్ అది ఆల్మోస్ట్ నైంటీ త్రీ నైంటీ త్రీ నైంటీ ఫోర్ షూట్ అప్పుడు మేబీ నైంటీ త్రీ నైంటీ ఫోర్ అప్పటికి నన్ను ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫా అప్పుడే మిడిల్ క్లాస్ ఫాదర్ కింద ఆయన టెస్ట్ చేశాడు గ్లాసెస్ గీసెస్ పెట్టి ఈ హెయిర్ స్టైల్ అంతా పక్కకపోయింది మన అనుపన్న స్టూడియోలోనే ఫోటోలు దిగాము ఆ టెస్ట్ చేసి హీరోయిన్ ఎవరు అని అంటే ఆయన ఒక ఆప్షన్ అడిగాడు నన్ను నేను ఆయన ఒక ఆప్షన్ చెప్పాడు నేను రమ్యకృష్ణ ఆయన రమ్యకృష్ణ అన్నాడు నేను శోభన అన్న ఎందుకన్నారు నేను అంటే కొంచెం హైట్ అది నాకు ఈక్వల్ గా ఉంటుంది కదా అని ఆయన నోనో రమ్యకృష్ణ ఇది బెటర్ ఆర్టిస్ట్ అని చెప్పి ఆయన ఈ డిస్కషన్ వచ్చింది బట్ నేను ఐఎమ్ కంఫర్ట్ విత్ రాము గారు నేను రాత్రిలో నేను హీరోగా చేశాను మనీలో చేశాను గాయంలో కూడా చేయాల్సింది నేను వేరే బై మిస్టేక్ నేను శివకృష్ణ క్యారెక్టర్ నేనే చేయాలి 
అది కూడా అది కొంచెం మిస్ అయింది నేను వేరే షూటింగ్స్లో బిజీగా ఉండడం వల్ల ఓకే సార్ మీరు చెప్పండి సార్ అంటే మిమ్మల్ని పెట్టి ఒక డైరెక్టర్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఆర్జీవి గారు అంటే మీ స్టోరీ ఎక్కడ నచ్చింది ఆ నరేషన్ ఎలా ఎలా చెప్పారు మీరు ఆర్జీవి గారికి అంటే ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేశారు నన్ను నన్ను తను పర్మనెంట్గా తనతో ఉండిపోమన్నాడు కో డైరెక్టర్గా ఓకే నేను ఉండను నేను డైరెక్ట్ చేయాలన్నా అప్పుడు సరే నేను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను మీరు డైరెక్ట్ చేయండి అంటే అప్పుడు నేను స్టోరీ నేరేట్ చేశాను దెన్ దానికి ఒక బేస్ సినిమా ఉంది అది రాము కూడా తెలుసు రూత్లెస్ పీపుల్ ఓకే రూత్లెస్ పీపుల్ అలా ఆ సినిమాని సరే మీరు దానికి ఎలా చేద్దాం అనుకుంటున్నారు నాకు వెర్షన్ చెప్పండి అన్నాడు నేను దాన్ని ఒక త్రీ డేస్లో రెడీ చేసి చెప్పాను దానికి అప్పుడు ఆర్టిస్టులు ఎవరు అంటే చిన్న చిన్న అంటే తనకి ఇష్టం నెక్స్ట్ ఆర్టిస్ట్ ఎవరు అంటే జేడి తర్వాత ఆయన ఆయన ప్రధానంగా కా కావాలనుకుంది జయ సుధ గారు నేను చెప్పింది రాధిక ఓకే రాధిక అయితే వద్దు జయ సుధ అయితే సినిమా చేద్దాం నీకేమైనా అబ్జెక్షన్ అని చేద్దాం అన్న క్యారెక్టరైజేషన్ మార్చుకోవాలంటే నీకు ఎలా కావాలంటే అలాగా అంటే అప్పుడు జయ సుధని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాం ఓకే దాని తర్వాత బాలు గారు అనుకున్నాం బాలు గారు అంటే ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారితో తను మాట్లాడాడు వెళ్ళి మనం ఎవరినైనా అనుకోవచ్చు కదా అంజలి సందులో ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారితో మాట్లాడాడు లేషా ఎక్కడ కనపడ్డాడు ఆయన ఫ్లైట్లో అయితే చాలా ఎక్సైట్మెంట్ ఫీల్ అయ్యారంట ఆయన మళ్ళీ వచ్చి నాకు చెప్పారు బాలు గారు చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉన్నారు చేస్తారు డైరెక్టర్ నేనని చెప్పావా చెప్పలేదు అయితే నాకు బాలు గారు వద్దు ఎందుకని అది ఏంటంటే ఆయన డైరెక్టర్ మీరు అనుకుంటాడు నేను ఏ షార్ట్ పెట్టినా ఇది రామో అయితే ఎలా పెట్టేవాడు కెమెరా ఎక్కడ పెట్టేవాడు ఎక్కడి నుంచి పెట్టేవాడు ఇలా అనుకుంటాడు నాకు వద్దు కాదు నాగేశ్వర్ గారు నేను చెప్ నేను చెప్పాను మీ డైరెక్టర్ అని చెప్తాను ఇప్పుడు అన్నాడు ఇంక వద్దు నాకు అయిపోయిందండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్లో బాలు గారు కలిసి నేనే డై ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను మా నాగేశ్వర్ రావు డైరెక్షన్ ఓ ఐ థాట్ యువర్ డైరెక్టింగ్ రాము అన్న అంట మళ్ళీ వచ్చి రాము నాకు చెప్పాడు మీరు చెప్పింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ ఆయన నేనే డైరెక్టర్ అనుకుంటాను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎవరు అన్నారు అయితే దాసరి గారిని పెట్టుకున్నాం దాసరి నారాయణ రావు గారు దాసరి నారాయణ రావు గారు అంటే ఓకే అన్నాడు మంచి ఆప్షన్ బా బాగుంటుంది అన్నాడు మళ్ళీ త్రీ డేస్ తర్వాత నేనే వద్దన్నా ఎందుకు వద్ద ఎద్దు వద్దు అంటున్నారు అన్నాడు నాకు ఈ మూడు రోజులు రాత్రులు నిద్ర పట్టట్లేదు కాలు వస్తుంది ఒక మావటి వాడు అంకుశం లేకుండా ఏనుగు దగ్గరికి వెళ్ళినట్టు ఆ ఏనుగు కుమ్మి అతన్ని నీళ్ళలో పడేసినట్టు ఇలాంటి కళ్ళు వస్తున్నాయి ఆ కళకి దానికి సంబంధం ఏంటి సార్ అంటే దాసరి గారు ఆల్రెడీ యాభై సినిమాలు చేసిన డైరెక్టర్ నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి షార్ట్ షార్ట్ ఇది మీరు ఇలా చేస్తే అంటే నాకు తెలియదు ఆ కళకి దీనికి రిలేషన్ ఉందా లేదా అందుకని వద్దన్నా మీరు ఎందుకు అవుతున్నారు చెప్పాలి భయపడ్డారని చెప్తున్నాడు ఈ ప్రోగ్రామ్ అయ్యాక అర్థం అవుద్దేమో చూసేటప్పుడు అర్థం అవుద్దా భయపడ్డాను అని చెప్తున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా ఆయన్ని డైరెక్ట్ చేయడానికి ఓకే అంత ధైర్యం చాలలేదు నాకు ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరు అన్నారు పరీష్ రావులు అయితే బెటర్గా ఉంటుంది రామ్మ అయితే చక్రవర్తి గారు అనుకున్నాం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చక్రవర్తి గారు చక్రవర్తి గారు అనుకోవాలి మ్యూజిక్ విషయంలో కూడా పరీష్ రావులు అనుకున్నాం పరీష్ రావులు అనుకున్నారంటే కాదు పరీష్ రావులు అనుకున్న తర్వాత ఫెంటాస్టిక్ ఆప్షన్ నేను నేను మాట్లాడతాను ఫస్ట్ నాగేశ్వరరావు డైరెక్టర్ అని చెప్పి టాపిక్ మొదలు పెట్టమన్నా అలా పరీష్ రావులు వచ్చాడు చక్రవర్తి అని తను చెప్పేది ఏంటంటే దీనికి డబ్బింగ్ ఎవరు చెప్పాలి అంటే పరీష్ రావులతో చెప్పిద్దాం అన్నాడు రాము వద్దు రాము క్షణక్షణం సినిమాకి పరీష్ రావులు ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన ఒక క్యారెక్టర్ తెలుగు వాడు కాదు ఇది తెలుగు క్యారెక్టర్ సుబ్బారావు సుబ్బారావుకి మంచి స్వచ్ఛమైన తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళు కావాలి అనుకొని ఫస్ట్ బాలు గారు అనుకున్నాం మళ్ళీ అక్కడ బాలు గారు వచ్చారు ఓకే అన్నాడు రాము కానీ రెండో రోజు రెండు మూడు రోజులు ఆలోచిస్తే నాకు బాలు గారి వాయిస్ సూట్ అవుతూ రాము స్వీట్గా ఉంటుంది బాలు గారి వాయిస్ చాలా చాలా మంచి మనిషిలాగా ఉంటుంది సో బాలు గారు వద్దన్నా మరి ఎవరు అన్నాడు అయితే చక్రవర్తి గారి వాయిస్లో చిన్న గ్రఫుల్నెస్ ఉంటుంది చిన్న కన్నింగ్నెస్ ఉంటుంది అది ఈ క్యారెక్టర్కి కరెక్ట్గా ఉంటుంది అని అంటే అప్పుడు చక్రవర్తి గారు అనుకొని అలా చక్రవర్తి గారు డబ్బింగ్ సో జేడి గారు అంటే అంజలి ఏమి అనుకోకపోతే ఇందాక ఒక టాపిక్ మొదలెట్టాను అంజలి అది ఫినిష్ చేయాలి రాము గారు ఎందుకు గ్రేట్ అని మొదలెట్టాను అది అసలు సో గాయన్ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుంటే విక్రాంతి థియేటర్లో యార్లగడ్డ సురేంద్ర గారు గాయన్ సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్ సో రాము గారు నేను ఆ సినిమాకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ని గాయన్కి సో టెన్ ల్యాక్స్ అప్పటికి గారు 
ఎందుకు అని అడిగారు సురేంద్ర గారు అయితే రాము గారు అన్నారు సురేంద్ర ఐ వాంట్ టు ఫినిష్ మనీ సినిమా నేను ఫినిష్ చేయాలి అని ఇప్పటికి ఎంత పెట్టావు రాము అన్నారు ఫార్టీ రాము మొత్తం ఫిఫ్టీ బాత్ ఆ సినిమాలో ఎందుకు అన్నారు అంటే కన్సర్న్తో ఆ సినిమా బాగుంటుంది బాగుండదు అని కాదు ఆయన సో రాము గారు అన్నారు అదట టెన్ ల్యాక్స్ కదా పోయేది అన్నారు ఫ్లాప్ అయితే అదేంటి లెక్క అన్నారు ఆల్రెడీ ఫార్టీ పెట్టాను ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ఫార్టీ పోద్ది ఐ జస్ట్ నీడ్ టెన్ ల్యాక్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్ ఫైన్ అదర్వైజ్ ఐ బారో బెగ్ ఆర్ స్టీల్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్ అండ్ ఫినిష్ ద ఫిల్మ్ రాము గారు ఈ సినిమాని మేము డబ్బు లేక ఆపారన్నాం కానీ ఇష్టం లేక కాదు ద ఓన్లీ మ్యాన్ ఆఫ్టర్ నరేష్ రావు గారు హుడ్ హావ్ బిలీవ్డ్ ఇన్ ఈ సినిమాని కేవలం రాము గారు సో ఇక్కడ ఒక సీక్రెట్ ఇందాక అంజలి అడిగింది తేజ లైటింగ్ అయిన తర్వాత ఇంకో సీక్రెట్ నాగేశ్వర గారు కూడా తెలియని సీక్రెట్ ఈ ఈ సినిమాకి ఇద్దరు అమ్మాయిలు బాగా హెల్ప్ చేశారు ఈ సినిమా ఫినిష్ అవ్వడానికి ఖచ్చితంగా రిలీజ్ అవ్వడానికి ఎవరో తెలుసా మీకు చెప్పు మా సుధా డార్లింగ్ కాదండి సుధా డార్లింగ్ ఎలాగో అనుకోండి ఆవిడకి డబ్బులు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు అయ్యే సుధా ఈజ్ ఎ స్వీట్ హార్ట్ అది ఐ కమ్ బ్యాక్ టు చేసే దగ్గర ఆవిడ దగ్గరకు వద్దాం సినిమాని మేము ప్రసాద్ ల్యాబ్లో షో వేసాం సో రాము గారు వాంటెడ్ టు టేక్ ఏ ఫైనల్ డెసిషన్ ఏంటి అసలు సినిమా దీన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్దాం వెనక్కి తీసుకెళ్దాం అని ఆ షోకి అప్పుడు తను జిత్తు చెప్పిన రాత్ సినిమా జరుగుతున్నప్పుడు రేవతి ఊర్మిళ వీళ్ళిద్దరిని పిలిచి ఏమనుకుంటున్నారు అన్నారు ఊర్మిళ అయితే షో చూసిన తర్వాత వెళ్ళిపోయింది ఏం మాట్లాడలేదు సో ఏంటి అసలు చండాలంగా ఉందా దరిద్రంగా ఉంటుంది చెప్తామని భయపడ్డాను సూపర్ లేట్ రియాక్షన్ ఇద్దరిది రాము డోంట్ స్టాప్ ది ఫిల్మ్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది అమేజింగ్ ఫిల్మ్స్ వీ హెఫ్ సీన్ అన్నారు అదే కనుక ఇద్దరు మొగాళ్ళు చెప్పుంటే ఆ సినిమా అయి ఉండేది కాదు అంజలి ఆడవాళ్ళ పవర్ చెప్తున్నాను విమెన్ పవర్ ఆయన ఇందాక మనిషి మనీ అన్నారు విమెన్ అండ్ మనీ ఉన్నంత వరకు ప్రపంచం ఎస్ సో ఎస్ తీస్ ఎస్ ఆల్రెడీ హీ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు అంటే ఆర్జీవ్ గారి పేరు తలుచుకోగానే మీరు ఆల్రెడీ కన్ఫర్మ్ అయిపోతారు ఇంకొకటి మీరు మూవీస్ తీసిన తర్వాత మధ్యలో ఎందుకు గ్యాప్ తీసుకున్నారు నేను బాంబే రాము గారితో బాంబే వెళ్ళిపోయాను ఐ వాస్ స్టేయింగ్ ఇన్ బాంబే విత్ రాము ఎన్ని ఇయర్స్ నైంటీ సెవెన్లో వెళ్ళిపోయాను బాంబే ఓకే సో ఐ విస్ దే ఫర్ లాంగ్ టైమ్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఆర్ ట్వెల్వ్ వరకు అక్కడే ఉన్నా ఐ వాస్ కంప్లీట్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ రాము గారు ఎందుకు అంతగా ఏమి ఒక మనిషిలో మనకి ఏదన్నా బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తేనే ఆ మనిషికి చాలా ఇదిగా ఉంటాం కదా ఏమనిపించింది మీకు అంటే మీకు ఒక మంచి కెరియర్ రన్ అవుతున్న టైంలో మంచి సాంగ్స్ మిమ్మల్ని తలుసుకుంటే ఈ వేలలో అనే సాంగ్ కూడా ఇప్పటికీ ఆ సాంగ్కి బోలెడ్ మంది లక్షల మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు అలా రన్ అవుతున్న టైంలో మీరు ముంబైకి వెళ్ళాలి అన్న ఆలోచన అంతగా ఏంటి అని గుల్జార్ గారు పాట రాశారు జల్లే మే క్యా మజా హే పర్వానే జానితే హే దీప పురుగుని అయ్యయ్యో కాలిపోయింది అనుకుంటారు అది వెళ్ళి ఆ దీపాన్ని అంటుకోవటంలో దానికి ఉన్న మజా ఏంటో అని అలాగే అక్కడికి వెళ్ళటం వల్ల ఉన్న మజా ఏమిటో మీకేం తెలుసు అది చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మన టైం సరిపోదు దాని మీద మనం స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ తప్పకుండా చేద్దాం అంజలి అండ్ వారేవా ఏమి ఫేస్ అంటూ ఆడేసుకున్నారు మీరు అంటే అప్పు అడుగుతారేమో అని చెప్పేసి బిస్కెట్ వేశారు కదా మూవీలో అలా బిస్కెట్ చేసారా ఇప్పుడైనా రియల్ లైఫ్ లో అంజలి ఎక్సెప్ట్ విమెన్ ఐ డోంట్ ట్రై టు ఫ్లాటర్ ఎనీ వన్ ఓకే టు స్టార్ట్ ఆఫ్ కన్ఫర్మ్ కన్ఫర్మ్ ఇప్పుడు అండ్ సెకండ్ సెకండ్ ఇప్పుడు అది మేము ఇక్కడ షూటింగ్ చేస్తున్నాం ఆయనకి సుబ్రహ్మణ్యం అని ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవారు నిజాం హాస్పిటల్ లో పనిచేసేవారు సో ఇక్కడ మేము షూట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ పెద్దమ్మ గుడి టెంపుల్ దగ్గర రాజదూత్ స్వీట్ పక్కన ఆయన మేము రెగ్యులర్గా వెళ్ళే రాజ్ దూడ్ స్వీట్ పక్కన షూటింగ్ చేస్తున్నాము చేస్తూ ఉంటే నాయసర్ గారు రాము గారు వీళ్ళందరూ ఆ రోజు జిత్తు కోసం వెయిటింగ్ తను ఈ శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి సినిమా ఏదో షూటింగ్కి వెళ్ళాడు రాలేదు తను సో తన కోసం వెయిటింగ్ మేము ఆ వెయిటింగ్లో బ్రహ్మానందం గారు మేము అందరం కూర్చున్నాం కూర్చుని ఉంటే రాము గారు నాయసర్ గారు అటు ఇటు తిరుగుతున్నారు బ్రహ్మానందం గారు నా భుజం మీద చేసారు చేయవేయంగానే హ్యాండ్ ఐరన్ రాడ్ అని ఒరిజినల్ లైఫ్ లో వేసిన గుళికని వీళ్ళు సినిమాలో పెట్టుకున్నారు సో బ్రహ్మాన్ని బయట ఇంప్రెస్ చేద్దాం అని ట్రై చేశాను అది రియల్ గా వాళ్ళకి నచ్చి పెట్టుకున్నారు అది మీ ఓన్ రైట్స్ అయితే అంతే కదా సో ఫైనల్ గా మనీ మూవీ ఫస్ట్ సూపర్ హిట్ అయింది మనీ మనీ ఇంకా హిట్ అయింది 
అంజలి అమ్మాయి కూడా బ్లూ కలర్ అంటే చాలా ఇష్టం సినిమా అనేది నిజంగా అది ఒక సినిమా లాగా తీలేదండి చాలా క్యాజువల్ గా పాడుతూ పాడుతూ ఏదో డబ్బులు ఉన్నప్పుడు రోజు షూటింగ్ పెట్టుకొని అలా చేసింది ఇంకోటి దాంట్లో టోటల్ నా కాస్ట్యూమ్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి అప్రాక్సిమేట్ నేను వేసుకున్న కాస్ట్యూమ్స్ అప్పుడు చెప్పాలంటే కష్టమేమో మ్యాక్సిమం థౌజండ్ రూపీస్ టోటల్ ఫిలిమ్లో నేను వాడిన కాస్ట్యూమ్స్ థౌజండ్ రూపీస్ టూ ప్యాంట్స్ వాడాను టోటల్ సినిమాలో నేను చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు చెన్నై పండి బజార్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద ఈ కాటన్ షర్ట్స్ అమ్మేవాడు అది సరదాగా నేను కొనుక్కునేవాడిని ఇట్స్ అ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫార్టీ రూపీస్ అవి వేసుకొని సరదాగా వచ్చేవాడిని రాము గారు చూసి ఈ షర్ట్ ఎక్కడ కొన్నావు అని అన్నాడు ఈ మధ్య అలా కొన్నాను సార్ అది ఒక టెన్ షర్ట్స్ పట్టుకురాను అన్నాడు అవే వాడా నేను ఆ సినిమా మొత్తం ఆ టెన్ షర్ట్స్ కలిస్తే ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆ టూ ప్యాంట్స్ మ్యాక్సిమం ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే థౌజండ్ రూపీస్ నేను వాడిన మొత్తం కాస్ట్యూమ్స్ వాల్యూ నాగేశ్వరరావు గారికి ఇంకోటి చెప్పాలి నాగేశ్వర గారు ఆ సినిమాతో నన్ను హీరోగానే కాదు ఆ సినిమాతో నేను సింగర్ గా కూడా రెండు పాటలు పాడించారు అయితే ఏంటంటే క్యారెక్టర్ లో వీళ్ళు ఒక్కడే తప్పించుకొని బయట వచ్చా కాదు అప్పుడు అన్నారు నిన్ను చిన్న బాగా పాటని చిన్న బాగా పాటలు చదువుతా చదువుతాడని నేను తీసుకెళ్ళాడు కూడా నన్ను థియేటర్ లోకి రాము గారు పాడవా నీకు వచ్చినట్టు పాడు అని అన్నాడు వద్దు సార్ అయితే ఇక్కడ చిన్న ఇతని క్యారెక్టర్ ఏంటంటే కేర్ ఫ్రీ ఏదైనా అప్పు చేసి ఏదో ఏ పని అయినా చేయొచ్చు అప్పైనా నిప్పు లాంటి సార్ అవగాలనే క్యారెక్టర్ ఇది ఇతను ఏంటంటే మనకు ఉన్న దాంట్లో ముడుచుకొని ఎంత ఎంత ఉంటే అంతే తిన్నాం అనే క్యారెక్టర్ ఇది అందుకని ఇతను ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద వేసుకొచ్చిన బట్టలు కూడా సూట్ అయ్యాయి తను అప్పు చేసేనా ఎలాంటి బట్టలు అయినా వేసుకోవచ్చు ఆ డిఫరెన్స్ ఇద్దరికి ఉండేది సరే ఇందాక అనుకున్నామే సినిమా ఎన్ని రకాలుగా ఆగిపోయిందని ఫస్ట్ పరీక్ష రావాలకి ఒక షెడ్యూల్ చేసి బాంబే వెళ్ళగానే యాక్సిడెంట్ అయ్యి కాదు సిక్స్ మంత్స్ ఈ వదిన్ బెడ్ మీకు ఆ సినిమాలో చాలా షార్ట్స్ లో కుంటుతూనే ఉంటాడు మీకు లాస్ట్ లో పరిగెత్తే క్లైమాక్స్ లో అతను పరిగెత్ కుంటుతూ ఉంటాడు సరే అది అంతా అయిపోయిన తర్వాత సినిమా సినిమా కాపీ కూడా వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ లో ఈ సినిమా చూడని వాళ్ళు లేడు అన్నపూర్ణ షూడర్ నూట యాభై ప్రొజెక్షన్లు వేసాం తమ్మారెడ్డి భారద్వాజ్ గారు ఈ సినిమా చూసి ఆయన నాతో నెక్స్ట్ సినిమా చేద్దాం అంటున్నాడు ఈ సినిమా చూసి ఈ సినిమా ఎందుకు తీసేవారా వెంటనే అర్థ చెప్తే నువ్వు ఇది రిలీజ్ అయ్యే లోపు మొదలు పెడితే మంచిది లేకపోతే నీకు మళ్ళీ చాలా కష్టం అవుద్ది అన్నాడు ఆ దశలో రామ్ బ్రేక్స్ అయిపోయి వాళ్ళ కజిన్స్ అంతా హెల్ప్ చేస్తే డబ్బు తీసుకొచ్చి సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ లో నైజాం ఆంధ్ర సీడేడి అని దొరసాం రాజు గారు ఓన్ రిలీజ్ చేసాం అనమాట అది కూడా ఎనిమిది ప్రింట్లు అయినా రిలీజ్ చేశారండి ఫస్ట్ పదిహేను తర్వాత ఐదు మళ్ళీ ఐదు ఫస్ట్ వీక్ అయ్యే లోపల ఫార్టీ ప్రింట్స్ పైన అయింది జేడి గారిని తెలుసుకుంటే ఆ సాంగ్ లో మీరు చేసిన రొమాన్స్ ఇవే గుర్తొస్తాయి బట్ మీరు పాటలు కూడా పాడారంటే రెండు సాంగ్స్ పాడారు కదా ఇప్పటి వరకు మీరు పాడిన సాంగ్స్ లో ఏ సాంగ్ ఇష్టం అంటే ఏ సాంగ్ చెప్తారు ఒక టూ లైన్స్ నేను పాడను కానీ ఏ పాట ఇష్టం అంటే బాలు గారితో అంటే బాలు సుబ్రహ్మణ్యం గారు అంటే హమ్ చేయొచ్చు కదా జస్ట్ హమ్ అంటే అది జ్ఞాపకంగా ఉండిపోతాను బెటర్ ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత వీడ ఎందుకు పాడాడు అని అనుకోకూడదు అంజలి సో బాలు గారితో బాలు గారు బతికొస్తాడేమో నాగేశ్వరరావు గారు పాడితే ఆయన సగం దారిలోంచి వెనక్కి వెళ్ళిపోతే ఆ ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి సో నా గ్రేటెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ పాట హమ్మింగ్ కన్నా డెఫినెట్ గా బాలు గారితో పాట పాడటం పక్కన నుంచి ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ సో అది అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఈవెన్ నాకు ఆయన కూడా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నాగురు సో తనతో కూడా తన పాట వేరే ఏదో రికార్డ్ ఉంటే ఆగిపోయి నేను ఉంటాను చక్రి అన్నాడు సరే అని ఆ పాట పాడటం అనేది ఇట్స్ నాట్ మై జాబ్ సో టు సింగ్ అ సాంగ్ వాజ్ సంథింగ్ ఎల్స్ అండ్ బిఫోర్ సెయింగ్ ఎనీథింగ్ వితౌట్ చేసు దా ఐ డోంట్ థింక్ మనీ ఎగ్జిస్ట్ ఆవిడ లేకుండా సినిమా లేదు యాజ్ ఆవిడ పర్సోనియా ఆవిడ పర్సనాలిటీ ఆవిడ గ్లామర్ ఆవిడ బ్యూటీ 
ఆవిడ సెక్స్ అపీల్ లేకుండా సినిమా లేదు మాట్లాడారా ఇప్పుడు మీరు వచ్చినప్పుడు ఇలా థర్టీ ఇయర్స్ అయింది కదా ఆల్రెడీ మాట్లాడే ఉంటారు కదా ఏమన్నారు నేను మాట్లాడలేదు మాట్లాడలేదు మీరు మాట్లాడారా ఏది జయసుధ గారు థర్టీ ఇయర్స్ ఆ విషయానికి వస్తున్నా దావ్ గోల్డెన్ దేస్ థ్యాంక్ యూ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి నాకు అదే భయం పొద్దునే మెసేజ్ పెట్టాను ఓకే జయసుధ గారికి ఆ నాకు అదే భయం అందుకే మాట్లాడను వీళ్ళందరిలో మళ్ళీ మనం మర్చిపోకున్న ఒక వ్యక్తి మా హీరోయిన్ రేణుకా సహాని ఓ ఆ సినిమాలో హ్మ్ షీ డిడ్ ఏ గుడ్ జాబ్ అమ్మాయి రెండే సినిమాలు చేసింది తెలుగులో ఆ రెండు సినిమాలు కూడా నాతోని హీరోయిన్ గా చేసింది నాకు ఆ సినిమాలో నాగేశ్వర గారు హీరోయిన్ పెట్టలేదు నాకు ఇప్పటికీ ఆ విషయం బాగా గుర్తుంది లైఫ్ లో ఉన్నారు కదా హీరోయిన్ అంటే ఒకటి రేణుగా బయట నాకు ఫ్రెండ్ సినిమాలో అతని ఫ్రెండ్ అది బాధ కదా అది ఆనందం అంజలి ఇక్కడ చిన్న ఇదేంటంటే మనీ మనీలో ఇతనికి హీరోయిన్ పెట్టారు ఇతనికి ఉన్న హీరోయిన్ తగ్గించేశారు అది పెద్దగా ఆడలేదు అది నేను చెప్పాను ఇందాక ఇతని పక్కన అమ్మాయిలు లేకుండా ఉంటే అతను సోలోకి అయితే బాగుంటుంది అనే ఫీలింగ్ మొత్తానికి థర్టీ ఇయర్స్ అయింది మనీ మూవీ గురించి అందులో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ మూవీ మధ్యలో బ్రేక్స్ అయినా కానీ సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది ఇంకా మీ నుంచి మూవీస్ కోరుకుంటున్నాం అండ్ జేడి గారు మీరు ఇంకా పాటలు పాడాలి పాటలు కదా రియలీ వాంటెడ్ టు థ్యాంక్ వి ఆల్ వాంట్ టు థ్యాంక్ అండ్ వీ షుడ్ థ్యాంక్ రాము గారు రాము గారు ఆ రోజు ప్రొడ్యూస్ చేయకపోతే నన్ ఆఫ్ అస్ వుడ్ బి సిట్టింగ్ హియర్ యాజ్ వాట్ వీ ఆర్ సిట్టింగ్ టుడే ఇన్క్లూడింగ్ యూ నిజం 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 ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ అయ్యి ఉండేది కాదు నేను అంజలిని చూసి ఉండేవాడిని కాదు నా ఫస్ట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ గుర్తు వచ్చి ఉండేది కాదు చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి సో మొత్తానికి మనీ మూవీ గురించి చాలా అంటే చాలా డీటెయిల్స్ చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇది వాటి మనీ మూవీ టీమ్ తో చిట్ చార్ట్ స్టేట్ ఇన్ టు సాక్షి నమస్తే ఐ యామ్ సో హ్యాపీ దట్ ఆ ఫిల్మ్ మనీ హస్ కంప్లీటెడ్ 30 ఇయర్స్ ఐ జస్ట్ కాంట్ బిలీవ్ హౌ టైం హస్ ఫ్లోన్ అండ్ ఇట్ సీమ్స్ లైక్ యెస్టర్డే దట్ ఐ వాస్ కాస్ట్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ ఆల్ థాంక్స్ టు బిజోన్ దాస్ గుప్తా ఆర్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ హి హెడ్ సజెస్టెడ్ మై నేమ్ టు రాము జీ అండ్ దెన్ శివా నాగేశ్వర్ రావ్ గారు కాస్ట్ మీ and uh, the first day on the set i was completely new i was the language was not very familiar to me and uh, yet everybody helped me so much uh, everybody on the set was so warm my co-actors chinna chakri especially i can't thank them enough uh, chakri to used to look after me in hyderabad where uh, you know we had to stay and we were shooting so um uh, the entire unit teja the first time i think he was uh, a dop on that film so he was very young also uttej who was assisting as well as acting um even uh, the production everybody was warm welcoming and i had an absolute blast working on money and money money so i have such fond memories and uh, really thank you i am eternally grateful to ramu ji for casting me in money and also thankful to Shiva Nageshwar Rao Garu and Chakri, Chinna uh, and everybody, the cast and crew of Mani Um, and I think that uh, even today when people see the film they always react to it so positively and they are so happy to see the film and uh, that's what uh, makes it even better for us actors. So thank you all very much.